Magandang araw mga kaguro! Sa video ito ay ipapakita ko ang ilan sa mga online tool na magagamit ninyo sa inyong online class. So our first site is pauleverywhere.com So ang una po natin gagawin ay bubuksan po ang ating browser and type pauleverywhere.com Get started And then click nyo po yung I'm a presenter Sign up po kayo with your Google account Type nyo lang po yung inyong Google account And then ang password Para makapag-sign in na po kayo sa pauleverywhere.com And to start, mag-create po tayo ng isang activity. So, pwede kayong mag-multiple choice, word cloud, Q&A, clickable image, survey, open-ended, or pwede kayong mag-competitions, at many more. Marami pa pong iba dyan, which is very useful in your online class. Icebreaker, Upvote, leaderboard, emotion scale, presentation feedback, spotlight, retrospective assigned teams, discussion brainstorm, ranking, at, at marami pa pong iba. Napakaganda pong mga activity na magagamit po natin. So, ang gagawin po natin ay ang word cloud. Maglagay po tayo ng title, magbigay ng mga halimbawa ng salitang kilos. Pagkatapos nyo pong maglagay ng inyong title, click nyo po yung create. Pag nag-create na, ito na po yung lalabas. Pwede nyo po siyang i-full screen para ipakita din po sa mga audience. Click nyo po yung activate para po makastart ng responses. I-try po natin na maglagay po ng ating response. So, magta-type tayo dyan, kumakain, and click submit. So, dito po lalabas ang inyong mga sagot or ang sagot ng mga bata. Pwede nyo pong palitan yung uh, response settings nyo. Pwede nyo pong gawin kung ilang beses lang pwedeng sumagot ang bata. One time or two time or depende po sa inyo. You can edit that and you can save that. As a percent po, pwede nyo po siyang i-share via a shareable link. I-send nyo lang po sa chat box. Yan. Ito po yung teacher's view. Dito makikita lahat ng sagot ng mga bata. Dito naman po, itry natin ang student's view. Ito po yung makikita ng mga bata. Pag binuksan po nila, yung website paulev.com yung ibibigay po ninyo so ito na po sasagutan nila magbigay ng mga halimbawa ng salitang kilos halimbawa ang response niya ay tawa click niya yung submit at pwede pa siyang mag response ng isa pa so nakadalawa na siya so ang maximum number of times to this poll is tapos na. So, dito lalabas ang kanyang sagot. So, kung marami kayong ginawa, pwede nyo lang po siyang i-next at i-activate. Dito po sa taas, makikita po yung kung saan pupunta yung mga bata. So, ang pangalawa po natin gagamitin ay yung Gim Kit. So, una, bubuksan po natin yung ating browser. Type lang po natin yung gimkit.com And then, educator, sign up. We will start your 30-day free trial. Continue with Google. So, automatic magpa-pop up po yung Google account nyo. All you need to do is log in your account and your password. Click Educator. 
find your school in which country piliin niyo po Philippines and so on and so forth So creating your account so pagdating dito you have 30 days left in your trial so we will start our new kit So lagyan po natin ng name yung kit natin So halimbawa pandiwa tapos yung language is Filipino So kailangan po natin lagyan ng cover photo Pwede po tayong maghanap dyan ng iba't ibang cover photo na pwede nating piliin. And we will start to add question. Type nyo lang po yung question na gusto nyong mailagay. You can add photo, you can add audio. So write the choices. Dapat nyo pong i-check yung tamang sagot. You can add another question. And another type of question. You can add photo. Marami po dyan. Pwede nyo i-search. Pwede nyo uh, ilagay yung link. Or you can upload a photo. So, ask. Type your question. And then write the correct answer then you can add and finish kit you can play live then continue pwede niyo pong gawing classic team mode humans versus zombies my time limit race or both So click natin yung continue and wait for the students na makapasok sa ating uh, game room So sa students view itatype lang nila ang gamekit.com/play and then enter yung code ni teacher 38138 depende po sa lalabas sa inyong mga screen so mayroon na pong isang nakapasok wait po natin na makajoin ilagay lang po natin yung name if tayo po yung pupil so we will click join so automatic lalabas po yung pangalan Ito po yung uh, student's view pag hindi pa po nagsisimula ang game. So, we have three players and we can start the game. So, pipiliin daw po ng pupil yung tamang sagot, babasahin ang question at pipindutin kung ano yung napili niyang sagot. At lalabas na po dito sa screen ni teacher kung ano po yung uh, ranking nilang tatlo. So, sila ay nagko-competition. So, kung sino ang nauuna, dito po yan lalabas. So, pwede pong itype yung sagot. Tama? Click submit. And then, continue. So, now me takes the lead. Since dalawa lang po yung question, mag-uulit-ulit lang po yan sila. So, pagtapos na po silang magsagot, and game, then you can see kung sino yung top 3. Yan, at lalabasin po sa screen ng bata na siya yung first. Matutuwa sila since meron silang scores and meron silang uh, makukuhang reward. So, ito po yung screen ni teacher na andun ang kanyang pupils. You can go back to dashboard and create new kit. At ang huli po ay ang Socrative. Ito po ang isa sa pinakapaborito kong site na siguradong uh, magagamit ko sa aking online class. So, 
first, open your browser, type Socrative.com. And then sign up for free. We will choose a plan which is the free plan. Sign up. Type your name, email, password, and then click next. Country. School. Lagay mo lang yung uh, school not listed. So, teacher and then school name. Then, next. Then, piliin mo yung Socrative free. And then, finish. So, ito na po yung uh, account ninyo. Click OK to start. My quiz, space race, exit ticket. So, marami kayong pwedeng gawin sa inyong klase. You can choose question of multiple choice, true or false, or short answer. So, we will start by making quizzes. So, add kayo ng quiz. Lagyan nyo ng title yung quiz nyo, quiz 1, for example. And click multiple choice. Type your question. And then the choices. You can also add a photo if you want. So, click the correct answer. Piliin nyo po yun. And then, you can add another question. Ngayon naman, true or false ang ating susubukan. Maglalagay po ako ng photo. And, ask a question. At pipiliin ko po yung tamang sagot. And then, I will save this one. Save and exit. So, you can launch your quiz by clicking the quiz. And then, piliin niyo po yung quiz 1. And then, click next. Pwede pong instant feedback. Same lang sila ng open navigation which is yung bata po yung magne next next and then teacher paste which is si teacher naman po yung magko-control so piliin po natin yung instant feedback So, i-click natin yung shuffle questions and answers and then show final score. And then start. So, dito po makikita yung progress ng ating mga estudyante sa pagsagot ng kanilang quiz. So, subukan natin yung student's view, login p.socrative.com slash student at ilagay nyo po yung room name yung nasa taas po room name dito po makikita sa taas banda ni teacher so enter your name click done at mag appear na kay teacher yung inyong name so click nyo yung tamang sagot at makikita doon sa View ni teacher yung mga sagot ng mga bata kung ito ba ay tama o mali. 
kung mali ito ay red, kung tama naman ito ay green. So, makikita din ng bata ang kanyang scores. So, ito yung progress ng mga bata. So, makikita mo kung sino ang nakakuha ng tama at maling sagot. Click mo lang yung finish and OK. Sa reports, dyan nakasave lahat ng activity ng mga bata. So, makikita mo dyan. Pwede mong i-review. Sa rooms, pwede mong palitan yung room name mo. Depende kung anong subject. You can add room. Sa quizzes, pwede kang gumawa ng yung mga quizzes. So, sa lunch, you can start a quiz, space race, or exit ticket. Thank you for watching. To God be all the glory.